Hi, this is BX second year adjustment for learning. That's the subject we're going to talk about. That's the third unit we're going to talk about. That's the third unit we're going to talk about. சோதனையின் வகைகள் அந்த கேள்வி நம்ம பார்த்திருக்கோம் அந்த கேள்வி நம்ம ஏற்கனவே இந்த அடைவு சோதனை அப்படின்னு கேள்வியை நேர்க்க பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது குறையறி சோதனைகள் அந்த கேள்வி பார்க்க போறோம் நல்லா கவனிச்சுங்க இந்த கேள்வியை பொறுத்த அளவுக்கு ஒண்ணு சோதனையின் வகைகள் விபரி அப்படின்னு சொல்லி மொத்தமா கேட்கலாம் இல்லைன்னா நல்லா கவனிச்சுங்க இந்த மூணு கேள்வியில இருந்த முத மூணு சோதனைகள் இருந்துதான் இண்டிவிஜுவலா அவை கேட்கணும் நினைச்சா இந்த முத மூணு சோதனைகள் இருந்துதான் அவை கேட்கணும் அதுக்கு கீழே இருக்கிற மூணு சோதனைகள் இண்டிவிஜுவலா கேட்க மாட்டான் மூணு சோதனைகளை வந்து நல்லா பிடிச்சுங்க இது வந்து இண்டிவிஜுவலா கேட்கறதுக்கும் உதாரணத்துக்கு நாடக சோதனைகள் பற்றி உரிய இல்லைன்னா அடைவு சோதனைகள் பற்றி உரிய இண்டிவிஜுவலா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ அதனாலதான் அவங்க கீழே அவங்க நடத்திட்டு இருக்கேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே அடை அடைவு சோதனைகள் பத்தி நம்ம பாத்துட்டோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா குறையறி சோதனைகள் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது குறையறி சோதனைகள் பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் சரிங்களா குறையறி சோதனை பொறுத்தளவுக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா குறையறி சோதனைனா ஒண்ணு கிடையாது அதாவது என்னன்னா மாணவர்கள் வந்து இப்ப ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு சம் நடத்துறோம் இப்ப நீங்க உதாரணம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப நீங்க அக்கௌண்ட்ஸ் நடத்துறீங்க வச்சுக்கோங்க என்னோட சிறு நான் சொல்ற அக்கௌண்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இப்ப ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் வியாபார கணக்கு லாபாட்ட கணக்கு இருக்கு அதுக்கு பிறகு இருப்பு நிலை குறிப்பு போடுவீங்க இந்த மூணு மூணுக்கு சேர்ந்துதான் ஒரு கணக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த சம் வந்து நம்ம நடத்திட்டோம் நடத்துறதா மாணவர்களுக்கு டெஸ்ட் கேட்கிறோம் வருது இப்ப என்னன்னா இந்த மூணு கணக்கு சேர்ந்ததுதான் ஒரு கணக்கு இந்த மூணு விஷயம் சேர்ந்ததுதான் இதுல வந்து எந்த இதுல மாணவர்கள் குறையா இருக்கான் சரியா தெரியல அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்றதுதான் இந்த குறையறி சோதனை அவனுக்கு வந்து ட்ரைனிங் வியாபார கணக்குல ப்ராப்ளம் இருக்கா இது ப்ராபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கணக்குல போறதுல ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்ல இருப்பு நிலை குறிப்பு போறதுல ப்ராப்ளம் இருக்கா இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு சம் மேக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா சம் கண்டினியூஸா வரும் உன்னோட தொடர்ந்து ஒண்ணு வரும் சோ அது எதுல குறிப்பிட்டு அவன் குறைபாடு இருக்கான் அப்படின்றத நம்ம கண்டறிக்க நடத்தப்பட சொல்றதான் இந்த குறையறி சோதனை முழுசா சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லா இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட பாட பகுதி அதுல அவன் எந்த இதுல குறைய அவனுக்கு தெரியல அப்படின்னு இந்த குறையறி சோதனை கண்டுபிடிச்சு அதை அவன் நிவர்த்தி பண்றதான் இந்த குறையறி சோதனை சரிங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் குறையறி சோதனைனா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம் நல்லா கவனிச்சுங்க இப்ப நான் சொல்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் உங்க புக்கு நிறைய வருஷம் இல்ல நான் சொல்றது இல்லைன்னா வச்சா நீங்க வந்து நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொன்றுக்கும்ாவ கற்க இடற்படுபவற்றை அதாவது எதை கத்துக்க சிரமப்படுறான் அதை கற்க இடற்படுபவற்றை அந்த இடற்படுபவற்றையும் அந்த எதுல இருக்க அதையும் பார்த்துட்டு இடற்பாட்டின் தன்மை இடற்பாட்டின் தன்மைனா அது எதனால அவனுக்கு புரியல ஏன் புரியல எதனால அவனுக்கு அது சிரமமா இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதான் இடற்பாட்டின் தன்மை தன்மை பற்றியும் ஆசிரியர் அறிந்து கொள்ள உதவிடும் சோதனையே குறையறி சோதனை என்று அழைக்கப்படுகிறது இடற்பாட்டின் ஆசிரியர் அறிந்து கொள்ள உதவிடும் சோதனையே குறையறி சோதனை என்று அழைக்கப்படுகிறது இதை முதல்வரால் ஏற்கனவே 
அடுத்த பாரம் சொல்லுங்க இதனை தவிர நான் சொல்ற ஃபார்மட் எழுதிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ফুল மார்க் கிடைக்கும் இதனை தவிர அது பாருங்க இதனை தவிர கற்றல் குறைபாடுடைய குறைபாடுடைய ஒரு குறைகள் எத்தகையது நான் சொல்றேன் இப்ப கற்றல் குறைபாடு இருந்து தெரிஞ்சிட்டோம் அந்த குறைபாடு எத்தகையதுனா எதுல அவன் குறைபாடு இருக்கா இதுதான் ஒரு குறைபாடு கண்டுபிடிச்சோம் எதனால அவனுக்கு இந்த குறைபாடு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்ல போறோம் நல்லா கவனிச்சுங்க இதனை தவிர கற்றல் குறைபாடு உடைய ஒரு குறைபாடுகள் எத்தகையது அப்படின்னு போட்டு எத்தகையது அப்படின்னு போட்டு அடுத்து நான் சொல்றத நீங்க ஸ்டார் போட்டு கீழே ஒண்ணு அழைக்கீங்க ஏன்னா எத்தகைய நம்ம சொல்லணும் சரிங்களா அதை வந்து கீழே போட்டு ஸ்டார் போட்டு இருக்கீங்க உங்க புக்கு இந்த இந்த மாதிரி ஃபார்மட்ல எந்த புக்ல இருக்காது நான் சொல்றத நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க அடுத்து கீழே ஸ்டார் போட்டு அந்த ஃபார்மட்ல இருக்கு என்ன சார் அதான் சார் குறைபாடு ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா கீழே பாருங்க ஸ்டார் போட்டு இருக்கீங்க உச்சரிப்பு திறன் குறைபாடு அவனால சரியா கரெக்டா உச்சரிச்சு படிக்க முடியல அந்த குறைபாடா ஆனா உச்சரி உச்சரிப்பின் குறைபாடு அதுக்கு கீழே எழுதும் திறன் குறைபாடு நல்லா படிக்கிறான் நான் மட்டும் சொல்றான் ஆனா எழுதுறது குறைபாடு இருக்கா எழுதும் திறன் குறைபாடு அதுக்கு மூணு கணக்கிடும் திறன் குறைபாடு இவன் கால்குலேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கா கணக்கிடும் திறன் குறைபாடு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பொருள் உணர்ந்து வாசிக்கும் திறன் குறைபாடு அதை பொருள் உணர்ந்து அவன் படிக்கிறானா இது அந்த குறைபாடு இருக்கா இந்த மாதிரி குறைபாடு தான் நம்ம கண்டறியும் அதான் பாருங்க இதை தவிர கற்றல் குறைபாடு உடையது குறைபாடுகள் எத்தகையது அப்படின்னு போட்டு கீழே ஸ்டார் போட்டு மார்க் போடுறாங்க அது கீழே ஸ்டார் போட்டு என்ன உச்சரிப்பு திறன் குறைபாடு எழுதும் திறன் குறைபாடு கணக்கிடும் திறன் குறைபாடு இல்ல பொருளிலிருந்து வாசிக்கும் திறன் குறைபாடு குறைபாடு என்று கண்டறியும் சோதனைகளும் இந்த மாதிரி கண்டறியும் சோதனைகளும் குறையறி சோதனைகள் என்றே அறியப்படுகின்றன <laughs> பின்தங்கி காணப்படும் மாணவர்கள் ஒரு பாடத்தில் கற்பதற்கு இடப்படும் பாட கருத்துக்கள் மற்றும் அவற்றிற்கு தேவையான குறைதீர் நடவடிக்கைகள் எவை என்பது பற்றி கண்டறிவதற்கு நடத்தப்படுகிறது நல்லா புரிஞ்சுங்க சிம்பிளா இருக்கும் நல்லா கவனிச்சுங்க குறையறி சோதனைகள் அதாவது குறையறி சோதனைகள் கற்றல் அடைவினில் பின்தங்கி காணப்படும் மாணவர்கள் கற்றல கத்துக்கிறது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதுல பின்தங்கி இருக்கும் மாணவர்கள் வந்து ஒரு பாடத்தில் கற்பதற்கு இட இடப்படும் பாடக்கருத்துகள் ஒரு பாடத்துல எந்த கருத்தை அவன் கத்துக்கிறதுக்கு சிரமப்படுறான் ஒரு பாடத்தில் கற்பதற்கு இடப்படும் பாடக்கருத்துக்கள் மற்றும் அவற்றிற்கு தேவையான கண்டுபிடிச்சோம் இதனால தான் காரணம் தெரிஞ்சு அதை சரி பண்ணும் அது அவற்றிற்கு தேவையான குறைதீர் நடவடிக்கைகள் ஆனா எப்படி புரிய வைக்கிறது குறைதீர் நடவடிக்கைகள் எவை என்பது பற்றி கண்டறிவதற்காக நடத்தப்படுகின்றன அதுக்காக அதுக்காகத்தான் இந்த முக்கிய இந்த நோக்கத்துக்காகத்தான் இந்த குறையறி சோதனை முக்கியம் நடத்தப்படுகிறது சோ இதுதான் குறையறி சோதனையின் நோக்கங்கள் இப்ப ரெண்டு கிட்டிங் வந்துச்சு மூணாவது கிட்டிங் என்ன போறீங்கன்னா நல்லா கவனிச்சுங்க மூணாவது கிட்டிங் என்ன போறீங்கன்னா ரோஸ் மற்றும் ஸ்டான்லி அப்படின்ற ஒரு அறிஞர் ரெண்டு அறிஞர் இருக்காங்க ரோஸ் மற்றும் ஸ்டான்லி அப்படின்னு போட்டு ப்ராக்கெட்ல என்ன சொல்றீங்க என்ன போட்டீங்கன்னா குறையறி சோதனைகள் செயல்படும் விதம் அதாவது குறையறி சோதனைகள் எந்த மாதிரி செயல்படுது அப்படின்றத இந்த ரெண்டு அறிஞர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ரோஸ் மற்றும் ஸ்டான்லி அப்படின்னு போட்டு ப்ராக்கெட்ல குறையறி சோதனைகள் செயல்படும் விதம் இதை வந்து என்ன செய்யுங்க நீங்க பாக்ஸ் போட்டு எழுதுங்க இந்த விஷயத்த நீங்க அந்த ரோஸ் அண்ட் ட்ரெயில் அதுல இருந்து என்ன செஞ்சுங்க பாக்ஸ் போட்டு எழுதுங்க கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு எந்த அஞ்சு விதமா அந்த குறையறி சோதனை செயல்படுது அப்படி சொல்லி இந்த அறிஞர்கள் சொல்லுங்க அஞ்சு அஞ்சு பாயிண்ட் தான் வரும் இந்த அஞ்சு பாயிண்ட நீங்க பாக்ஸ் போட்டு எழுதிக்கோங்க எல்லாரும் வழக்கம் என்ன செய்வோம் முன்னுரிமை போட்டு அதை ஹெட்டிங் மட்டும் பாக்ஸ் போட்டு எழுதி வளர்த்து எழுதுங்க இல்ல நம்ம எந்த கருத்தை ஹைலைட் பண்ணி காட்டணுமோ அந்த கருத்துக்கு தான் நம்ம பாக்ஸ் போட்டு எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாமே பண்றதுனாது முன்னுரை அதுக்கு என்ன கெட்டி இருக்கும் அதை மட்டும் பாக்ஸ் போட்டு எல்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சுருவாங்க அது இல்ல நம்ம திருத்துறால இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னா முக்கிய விஷயம் எந்த விஷயத்த ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறப்ப பார்வை அங்க போய் டக்குன்னு திருத்துறப்ப அது உள்ள விஷயத்த புரிஞ்சுக்குவாங்க உடனே மார்க் போட்டுக்கிறாங்க சோ இந்த விஷயத்த நீங்க பாக்ஸ் போட்டு எழுதிங்க அஞ்சு விஷயம் விஷயமா அந்த குறையர் சொல்லி செயல்படும் சொல்றாங்க அதெல்லாம் சார் செயல்படுது ஒண்ணு மாணவர்கள் கற்க இடப்படும் பாடப்பகுதிகள் எவை அதுக்காகத்தான் இந்த சோதனை நடப்படுது சோதனைகள் செயல்படும் இதுதான் அப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் மாணவர்கள் வந்து கற்க இடப்படும் பாடப்பகுதிகள் எவை ஒண்ணு அது தெரிஞ்சுக்கிறோம் ரெண்டு 
எப்பாற கருத்துக்களை கற்பது அதிக அளவு தவறுகள் செய்யப்படுகின்றன பஸ்ட் என்ன சொல்லுங்க மாணவர்கள் கற்க இடப்படும் பாடப்பகுதிகள் இந்த பாடப்பகுதியில மாணவன் கற்க இடப்படுறான் இடப்படுறான் அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் இரண்டாவது அந்த பாட அந்த பாடத்தலைப்புல எந்த இடத்துல அதிகமான தவறுகள் விடுறான் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன பயன்படுங்க எப்பாடக்கருத்துக்களை கற்பதில் அதிக அளவு தவறுகள் செய்கின்றான் அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் மூணாவது பாயிண்ட் பாருங்க அத்தவறுகள் ஏன் ஏற்படுகின்றன அந்த தவறு ஏன் செய்கிறான் உணவுடா அந்த தவறுகள் ஏன் ஏற்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து நாலாவது பாயிண்ட் சொல்லலாம் பரிந்துரைக்கப்படும் குறைதீர் நடவடிக்கைகள் யாவை இதை சரி பண்றதுக்காக என்னென்ன சரி பண்றதுக்காக ஆசிரியர்கள் என்னென்ன விஷயம்னா அந்த குறையை தீர்க்கிறதுக்காக சொல்றாங்க அப்படின்னு ஒரு நாலாவதா பரிந்துரைக்கப்படும் குறைதீர் நடவடிக்கைகள் யாவை பரிந்துரைக்கப்படும் குறைதீர் நடவடிக்கைகள் யாவை அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த அஞ்சாவது பாயிண்ட் தவறுகள் ஏற்படாமல் தடுப்பது எப்படி குறைதீர் சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னோம் இந்த தவறுகள் திரும்ப நடக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் இந்த அஞ்சு விஷயத்த நீங்க பாக்ஸ் போட்டு கட்டிங்க தவறுகள் ஏற்படாமல் தடுப்பது எப்படி மறுபடியும் சொல்ல அஞ்சு விஷயத்தை சொல்றாங்க மாணவர்கள் கற்க இடப்படும் பாடப்பகுதிகள் எவை எப்பாட கருத்துக்களை கற்பதில் அதிக அளவு தவறுகள் செய்கின்றனர் மூணு அத்தவர்கள் ஏன் ஏற்படுகிறது நாலு பரிந்துரைக்கப்படும் குறைதீர் நடவடிக்கைகள் யாவை அஞ்சு தவறுகள் ஏற்படாமல் தடுப்பது எப்படி இந்த அஞ்சு விஷயத்த பாக்ஸ் போட்டு எழுதிக்கோங்க அதுக்கு கீழே ஒரு மூணு லைன்ல ஒரே ஒரு பாரா இருக்கு என்னன்னா இவற்றில் இந்த அஞ்சு விஷயம் சொல்ல இதுல முதல் நான்கு விஷயங்கள் வந்து கற்றல் இடர்பாடுகளை சரி செய்தவர்களை நோக்கமாக கொண்டவை முதல் நாலு விஷயம் அது அவன் என்ன எதுல எந்த பாடத்திற்குல அவனுக்கு புரியல அது ஏன் புரியல எந்த பாடத்தை அதிக தவறு செய்யறான் அந்த தவறு ஏன் செய்யறான் அதனால வந்து அப்புறம் அந்த தவறு செய்யாம இருக்கு என்னென்ன நடவடிக்கைகள் செய்யறோம் இந்த முதல் நாலு விஷயம் வந்து என்ன சொல்லலாம் இதில் முதல் நான்கு முதல் நான்கு முதல் நாலு நாலு விஷயமும் கற்றல் இடர்பாடுகளை சரி செய்தவர்களை நோக்கமாக கொண்டவை அந்த கற்றல் இடர்பாடுகளை சரி செய்வதற்காக தான் இந்த நாலு விஷயம் ஆகும் ஆனா ஐந்தாவது என்னன்னா ஐந்தாவது தவறுகளை தடுத்துடுவதை நோக்கமா கொண்டது அஞ்சாம் என்ன சொன்னோம் தவறுகள் ஏற்படாமல் தடுப்பது எப்படி அது அஞ்சாம் சொன்னோம் அந்த அஞ்சாம் என்ன சொன்னா ஐந்தாவது தவறுகளை தடுத்துடுவதை நோக்கமாக கொண்டது முதல் நாலு சொன்ன பாயிண்ட் வந்து எதை நோக்கமாக கொண்டதுன்னா கற்றல் இடர்பாடுகளை சரி செய்வதை நோக்கமாக கொண்டது லாஸ்ட் ஐந்தாவது தவறு ஐந்தாவது சொன்னா தவறுகளை தடுத்துடுவதை நோக்கமாக கொண்டதாகும் சோ இதுதான் அஞ்சு விஷயம் சரிங்களா அடுத்த விஷயம்னா குறையறி சோதனையும் பயன்கள் என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு இந்த குறையறி சோதனையில என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு பயன்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறு பயன்கள் சொல்றாங்க இப்ப இதுலயே ஒரு ஈஸியா சொல்லலாம் இந்த குறைவு என்ன பயன்கள் இப்ப குறையறி சோதனை கண்டுபிடிச்சா அந்த மாணவர்கள் எதுவும் தவறு செய்யறாங்க இப்போ வந்து ஈஸி ஆசிரியர் கண்டுபிடிச்சலாம் அந்த தவற திரும்ப செய்யாம அதுக்கான பின்னூட்டம் கொடுக்கலாம் இப்படி நம்மளே பயன்கள் ஆறாவது தான் இப்ப சொல்ல விஷயம் இதுல இருந்து புக்ல வந்து ஆறு விஷயம் சொல்லிருக்காங்க என்ன விஷயம் பாருங்க ஒண்ணு மாணவர்கள் கற்க இடர்படும் பாடக்கருத்துக்களை கண்டறிதல் இதை நடத்துற மூலமா பாடக்கருத்துக்களை கண்டெடுத்துக்கலாம் ஒண்ணு ரெண்டு பாருங்க மாணவர்கள் புரிந்திடும் தவறுகள் மற்றும் மற்றும் அவற்றின் தன்மை என்று மாணவர்கள் என்ன தவறு புரியறான் அந்த தவறு ஏன் புரியறான் அந்த தன்மை என்ன அதாவது தவறு எதுவும் நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன பண்ண மாணவர்கள் புரிந்திடும் தவறுகள் மற்றும் அவற்றின் தன்மையை கண்டறிதல் இரண்டாம் பாயிண்ட் மூணாம் பாயிண்ட் பாருங்க கற்க இடர்படும் பாடக்கருத்துக்களை புரிந்து கொள்வதற்கு அந்த இது இதுதான் சிரமப்படம் தெரிஞ்சிச்சு அதை புரிந்து கொள்வதற்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இது ஒரு நன்மை அதாவது சொல்லுங்க கற்க இடர்படும் பாடக்கருத்துக்களை புரிந்து கொள்வதற்கு தேவைப்படும் குறிப்பிட்ட திறன்களில் காணப்படும் குறைபாட்டினை அடையாளம் கண்டுதல் எதனால அவனால புரிஞ்சுக்கணும்ல அவனுக்கு என்ன குறைபாடு இருக்கு அந்த குறைபாடு எந்த திறன் குறைனால அது ஏற்படுது அந்த திறனை வந்து நம்ம அதிகரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தலாம் அதான் பாருங்க கற்க இடர்படும் பாடக்கருத்துக்களை புரிந்து கொள்வதற்கு தேவைப்படும் குறிப்பிட்ட திறன்களில் காணப்படும் குறைபாட்டினை அடையாளம் காணுது நம்ம கீழே சொன்னேன் வாசிக்கிற திறன் அவன் குறைவா குறைவா இருக்கா இல்ல கால்குலேஷன் பண்றது அவன் குறைவா இருக்கா இல்ல புரிஞ்சு படிக்கிறது அவனுக்கு அவனுக்கு குறைபாடு இருக்கா அது அதை தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி எந்த திறன் அவன் குறைபாடு இருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பயிற்சி கொடுக்கலாம் சரிங்களா அது நாள ஒரு அட்வான்டேஜஸ் பாருங்க எந்தெந்த பாடப்பகுதியில் தனியார் கற்பித்தலை மேற்கொள்ள வேண்டும் அவன் இண்டிவிஜுவலா எதாவது விஷயம் அவன் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதான் பாருங்க எந்தெந்த பாடப்பகுதியில் தனியால் கற்பித்தலை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை ஆசிரியர் தீர்மானிக்க உதவுகள் ஆசிரியர் தமது கற்பித்தலில் செய்திட வேண்டிய மாற்றங்களுக்கு அடிப்படையாக அமைந்துள்ளது இதுதான் அடிப்படையாக பிரேர சூழல் தெரிஞ்சுட்டு நம்ம வந்து எந்த விதத்தில் நடத்துறோம் அது அவனுக்கு புரியல இந்த கண்
அடிப்படையாக அமைந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்த ஆறாவது பாயிண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்க மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு கற்றல் கற்பித்தல் செயல்பாட்டின் தங்களுடைய பலவீனங்கள் பற்றி பின்னூட்டம் அளித்தல் அப்ப நம்ம கத்துக் கொடுக்கறதுலாம் அவங்க சரியா புரியல அப்ப நம்முடைய பலவீனம் தெரிஞ்சுக்க ஆசிரியர் பலவீனம் தெரிஞ்சுக்கும் மாணவருடைய பலவீனங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எந்த டாபிக்கும் புரியல எந்த இடத்துல நமக்கு புரியல அப்ப மாணவர்களுடைய பலவீனம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசிரியருடைய பலவீனம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பின்னூட்டம் அதை சரி பண்ணிக்கலாம் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு கற்றல் கற்பித்தல் செயல்பாட்டில் தங்களுடைய பலவீனங்கள் பற்றி பின்னூட்டம் அளித்தல் என்ன சொன்னோம் அடுத்த நோக்கங்கள் சொன்னோம் அடுத்து ரோஸ் மற்றும் ஸ்டான்லி அவங்களுடைய செயல்படும் விதம் பத்தி சொன்னோம் அடுத்து குறையறி சோதனையின் பயன்கள் பத்தி சொன்னோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் நடத்திருக்கேன் என்ன கேட்டீங்கன்னா அனைவு சோதனை நடத்திருக்கேன் அடுத்து குறையறி சோதனை நடத்திருக்கேன் இப்ப என்ன பார்க்கணும்னா இந்த அனைவு சோதனைக்கும் குறையறி சோதனைக்கும் உள்ள வேறுபாடு அதான் பாட்டுவோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டு சோதனை நடத்தல நாட்டு சோதனை நடத்த பிறகு நாட்டு சோதனைக்கும் அடைவு சோதனைக்கும் உள்ள வெற்றி நம்ம பாத்துக்கலாம் சோ இப்போ நான் பாத்துட்டு வந்து அடைவு சோதனையும் குறையறி சோதனையும் பாத்துக்கோம் இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அடுத்து அடைவு சோதனைக்கும் குறையறி சோதனைக்கும் உள்ள வேறுபாடு அதுதான் கடைசி பாட்டு ரெண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு அதுதான் பார்க்க போறோம் சரிங்களா அவங்க டேரக்டா கூட கேட்கலாம் எப்படி கேட்கலாம் என்ன கேட்கலாம் அடைவு சோதனைக்கும் குறையறி சோதனைக்கும் உள்ள குறையறி சோதனை ஒப்பிடுக அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்புறம் அடைவு சோதனை பத்தி ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு குறையறி விஷயம் விஷயத்த பத்தி நிறைய சொல்லிட்டு அதுக்குள்ள ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாடு கேட்கலாம் இது எப்படி கூட கேட்கலாம் வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு மாணவர்களிடம் ஏற்பட்டுள்ளது அதுலேருந்து அவனுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அடுத்த கிளாஸ் போலாம் வைக்கலாமா அப்படின்ற விஷயத்தை நான் இதில் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் நம்ம குறியறி சொன்ன சொல்லிருக்கோம் பாடக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட டாபிக்ல அவன் எந்த பாடக்கிறது புரியல அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் அதை முன்னாள் பார்க்குறாங்க கற்பித்தலின் விளைவால் மாணவர்களிடம் ஏற்பட்டுள்ள அடைவு தேர்ச்சி அதாவது எந்த அளவுக்கு அவன் மார்க் எடுத்துக்கா எந்த அளவுக்கு அதை புரிஞ்சுருக்கான் அந்த அடைவு தேர்ச்சி இதை டெஸ்ட் பண்றதுக்காக அடைவு சொல்லுங்க அதை பாருங்க ஏற்பட்டுள்ள அடைவு தேர்ச்சியை கண்டறிய முற்படுகிறது இதுல பாருங்க மாணவர்களுக்கு கற்றலி உள்ள குறைபாடுகளை கண்டறிய முற்படுகிறது ஏன்னா எந்த டாபிக் அவன் தெரியல அப்படின்னு குறைபாடு கண்டுபிடிக்கிறதா குறைய சொல்லி அதுதான் முதல் பாயிண்ட் அது என்ன பண்ணுங்க கற்பிக்கப்பட்ட பல்வேறு பாடப்பகுதிகளில் பாடப்பகுதிகளும் திறன்களும் சோதித்து அறியப்படும் சோதிக்கப்படும் பாடம் பரவிலையும் அளவு அதிகம் ஏன்னா அடைவு சோதனைங்கிறது ஒரு ஒரு டாபிக் ஃபுல்லா ஒரு ஒரு புக்கு ஒரு 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 குறிப்பிட்ட அளவு ஃபுல்லா நடத்தி முடிச்சுட்டு அதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டு அவன் டெஸ்ட் வைக்கணும் சரிங்களா அப்போ அந்த டெஸ்ட் வந்து டூ மார்க் இருக்கலாம் எஸ்ஐடி பா கொஸ்டின் இருக்கலாம் ஃபில்லிங் த பிளாக்ஸ் இருக்கலாம் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கலாம் அப்ப அதனுடைய பாட எல்லைகள் விரிவடைந்தது ஆனா குறைய சொல்லாது ஒரு குறிப்பிட்ட டாபிக்ல நடத்திட்டு இருக்கோம் அதுல அவனுக்கு எந்த விஷயம் தெரியல அப்ப அவனுடைய அதனுடைய பாட எல்லைகள் குறைவான இது தண்டா விஷயம் சொல்ல பாருங்க கற்பிக்கப்பட்ட பல்வேறு பாடப்பகுதிகளும் திறன்களும் சோதித்து அறியப்படும் சோதிக்கப்படும் பா பாட பறவைகளின் அளவு அதிகமாகும் இதுல பாருங்க மாணவர்கள் கற்றலில் இடப்படும் பாடப்பகுதியில் சோதிக்கப்படுவதால் எந்த அளவுக்கு புரியல அப்படின்னு சோதிக்கிறது குறைய சோதனை அது கற்றலில் குறைபாடு ஏற்படுவது மாணவர்கள் கற்றலில் கற்றலில் இடப்படும் பாடப்பகுதியில் சோதிக்கப்படுவதால் சோதித்த சோதித்தறியப்படும் பாடப்பகுதி வச்சு குறைபாடுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து பாருங்க மூணாவது பாருங்க வினாக்கள் பல்வேறு பாடப்பகுதியிலிருந்து கேட்கப்படுவதால் வினாக்களின் கடினத்தன்மையின் வீச்சு அதிகம் ஏன்னா ஒரு புரியல <laughs> <laughs> 
வினாக்கள் பல்வேறு பாலப்பகுதியிலிருந்து கேட்கப்படுவதால் வினாக்களின் கழிவு தன்மை வீச்சு அதிகம் இதுல பாருங்க குறையறி சோதனையில் ஒவ்வொரு பாடக்கருத்தையும் சோதிக்க பல வினாக்கள் இடம்பெறும் ஒரு பாடப்பகுதினா அது என்னென்ன விஷயம் அவனுக்கு புரியல அப்படின்றதுக்காக ஒரு பாடப்பகுதியில் இருந்து அவன் கேள்வி கேட்கப்படுது அதான் பாருங்க குறையறி சோதனையில் ஒவ்வொரு பாடக்கருத்தையும் சோதிக்க பல வினாக்கள் இடம்பெறும் தொகுப்பு இருக்கும் இதனை துணை சோதனைகள் நடப்படும் அவன் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எந்த டாபிக்ல புரியல அப்படின்றதுக்காக சொல்லுவோம் அனைத்துக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்கும்ிக்க